हाँ जी बेटा क्या हाल है आपका बढ़िया सब आज फिर ओवर को आगे बढ़ाएं होपफुली आपको जो पार्ट वन ओवर है वो समझ आया होगा एक थोड़ा बहुत मैंने होमवर्क भी दिया था आपको उदी बात करते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड या फोर्थ आपको दिया था जस्ट चेक उसमें एक छोटा सा पॉइंट आपका चेक करना मुझे सेकेंड क्वेश्चन सर सेकेंड क्वेश्चन में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2, P3 दिखाए गए थे और दो सर्विस डिपार्टमेंट थे एस वन एस टू इसमें एक खर्चा है जी पावर का पच्चीस सौ रुपये का पावर बिल है और क्वेश्चन के अंदर एच पी ओ मशीन और मशीन आर्स दोनों दे रखे हैं तो वेटेड रेशो चाहिए हमें इसे बांटने के लिए एच पी आर्स चाहिए ये पॉइंट आप चेक कर देंगे जरूर अपनी नोटबुक पर कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही हुआ कि नहीं हुआ जैसे सर यह आपका पावर एक्सपेंस है पावर एक्सपेंस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड का पावर एक्सपेंस है इसको आपको बांटना है P1, P2, P3 और S1, S2 P1, P2, P3 S1, S2 इसमें आपको एच पी और मशीन आर जी होंगे जैसे देखते हैं डाटा हॉर्स पावर मशीन भी फिफ्टी फोर्टी ट्वेंटी फिफ्टीन और ट्वेंटी फाइव फिफ्टी फोर्टी ट्वेंटी फिफ्टीन लास्ट इज ट्वेंटी फाइव ये एच पी लिखते हैं और मशीन आर्स मशीन आर थाउजेंड टू थाउजेंड फोर थाउजेंड वन थाउजेंड को मल्टीप्लाई करके एच पी आर आ जाएंगे जैसे कि पचास हजार अस्सी हजार अस्सी हजार पंद्रह और पच्चीस इनको आप एच पी आर कह सकते हैं इस रेशो में आपको अपना पावर बिल बांटना होगा होपफुली आप सबने सही किया होगा सभी ऑनलाइन सेंटर्स ने भी तो और आगे बढ़ाते हैं फिर आज का सर आज का टॉपिक मेनली रहेगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आज हमें सीखने कोशिश होगी तीनों मेथड करवा दिए जाएंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का रोल क्या है मैं बता देता हूँ सर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन खर्चों की डिपार्टमेंटलाइजेशन कर देता है मेरे जड़े एक्सपेंसिस कॉमन होते हैं वो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं उससे फैक्ट्री लेवल पे जो खर्चे हमें पता होते हैं अब वो डिपार्टमेंट लेवल पे चले गए पर जो खर्चा इनके हिस्से में आया सर्विस वालों के ये डायरेक्टली आप कस्टमर को बिल नहीं कर पाएंगे ये आप कस्टमर से रिकवर कर सकते हैं अगर आप पहले इस खर्चे को इधर लाए मतलब कि आपको ये समझना है ना अब मैंने प्रोडक्ट के ओवर हेड निकालते हुए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के ओवर हेड तो उसमें डाल दो अब सर्विस डिपार्टमेंट जो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बनाता वो सिर्फ इसलिए है वो प्रोडक्शन को हेल्प करता है उसके लिए सप्लाईज अवेलेबल करता है उसके लिए रिक्रूटमेंट्स करता है उसके लिए रिपेयर मेंटेनेंस देखता है ऐसा डिपार्टमेंट कोई प्रोडक्ट नहीं बनाता पर ध्यान से देखें प्रोडक्ट बनाने में पार्टिसिपेट तो करता है तो इसके हिस्से में जो भी खर्चा आया है वो भी हम प्रोडक्शन में ही डालते हैं कि भाई अब प्रोडक्शन कस्टमर के थ्रू में खर्चा रिकवर करवा के दे तो इस काम को सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इसके तीन मेथड होते हैं पहला होता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में हम सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में बांट देते हैं मतलब अगर मेरे पास P1, P2, P3 तीन प्रोडक्शन और S1, S2 दो सर्विस है तो S1 भी अपना खर्चा इन तीनों में डाल देगा और S2 भी अपना खर्चा इन तीनों में डाल देगा तो बच्चे सोचते हैं कि सर फिर और होना भी क्या चाहिए इसमें डायरेक्ट लिखने की क्या बात है ये तो है ही डायरेक्ट सर यही तो बात है सिर्फ यही एक मेथड है इस मेथड का क्रिटिसिज्म इस एंगल से किया जाता है कि क्या एक सर्विस दूसरे को सर्विस नहीं दे सकता सर बिल्कुल दे सकता है रिपेयर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एच आर डिपार्टमेंट की अगर कोई दिक्कत आएगी इलेक्ट्रिसिटी की कंप्यूटर की अटेंड करने तो जाएगा 
ਐਂ ਐਚਆਰ ਵਾਲੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਸ ਰਿਪੇਅਰਮੈਨ ਇਹ ਸਭ ਰਿਕਰੂਟ ਵੀ ਕਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋ ਸਰਵਿਸਿਸ ਤੋਂ ਆਪਸ ਮੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੜੀ ਇਹ ਮੈਥਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਗਨੋਰ ਦਿਸ ਫੈਕਟ ਜਸਟ ਐਲੋਕੇਟ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਕਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਸ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮੈਥਡ ਬਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਕਟ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕੋ ਹੋਰ ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਕਟ ਕਰ ਦਿਆ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਹੋਗੀ ਬੇਟਾ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਪ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਦੂਸਰੇ ਕੋ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦਾ ਡਿਸਰੀਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਕੁਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏ ਅਭੀ ਕਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਤ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜੇ ਲਾਈਕ ਕੁਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 5 ਯੂ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਟੂ ਰੀਪੋਰਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਬ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟੋਟਲ ਓਵਰਹੈਡ ਐਸ ਪਰ ਪੀਡੀਐਸ ਐਸ ਪਰ ਪੀਡੀਐਸ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਰੀ ਇਸਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਟਲ ਓਵਰਹੈਡ ਦਿਓ ਆਪ P1 P2 P3 ਔਰ S1 S2 ਕੇ ਅਬ ਆਪਕੋ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ S2 ये बाढ़ ने 334 की रेशियो में और एक्सपेंसेस ऑफ S1 डिपार्टमेंट को 311 की रेशियो में मार दी तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन देख के पता चल गया कि मेथड कौन सा है डायरेक्ट तो इस सर्विस का खर्चा सिर्फ किस में डिवाइड हो रहा है प्रोडक्शन सर्विस का खर्चा सिर्फ प्रोडक्शन कैसे बनती है समरी अभी देखें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी P1 P2 P3 S1 S2 पहले हम लिखेंगे टोटल ओवरहेड्स एज पर PDS तो क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 5 में ये ओवरहेड्स आपको जितने जितने दिए हुए हैं ये यहां लिख लें सर 8850 7150 बेटा 6285 और 6010 आपको इन खर्चों को इन डिपार्टमेंट से मिला तो पहले S1 डिपार्टमेंट का ही नंबर लगा लेते हैं चाहे S2 पहले बांट लो कोई बात नहीं जैसे दिल करे वैसे S1 डिपार्टमेंट के लिए क्या रेशियो दिए क्वेश्चन में 311 तो मैंने यहां S1 में लिखा 3:1:1 ये 4515 नेगेटिव हो गया इसको बांट रहे हैं 2709903903 टोटल अपडेट 8850 2709 आ गया उसके बाद दूसरा चेक करते हैं 7165 प्लस 903 8068 आ गया फिर उसके बाद तीसरा चेक करते हैं 6285 प्लस 903 7188 तो देखें सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ने अपना काम करना शुरू कर दिया सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे प्रोडक्शन तक पहुंच रहे हैं प्रोडक्शन से अल्टीमेटली कंज्यूमर इसको बर्डन लेगा ठीक है अगर ये खर्चा सर्विस में पड़ा रहता तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस में ये रिकवर ना कर पाते या आप ऐसे कहते कि भाई साहब ₹100 सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट का पर इसको बनाने के लिए ठीक तरह बनाने के लिए हमने एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बनाया है और एक हमने स्टोर बनाया है उसके जरा पंद्रह रुपए और दे देंगे <laughs> सर मांगने तो पैसे ही हैं प्रॉपर तरीके से मांग लें सौ रुपए के अंदर ही डाल लेते पता भी नहीं चलता अब ये अंदर ही डाल जाएंगे हाँ उससे पास में चाहे प्राइस सौ आए चाहे दो सौ आए अब ऐसे ही एस टू डिपार्टमेंट को बांटने की कोशिश करें एस टू डिपार्टमेंट क्या रेशो दिए 
सर एस टू डिपार्टमेंट के लिए रेशो है थ्री फोर फोर तो ये थ्री एस टू फोर फोर सिक्स जीरो वन जीरो नेगेटिव कर दिया जिसको बांधना है उसको नेगेटिव कर देना जो रेशो कहती है वैसे वैसे बांध दीजिए अठारह सौ तीन अठारह सौ तीन चौबीस सौ चार टोटल अपडेट तो पहले डिपार्टमेंट का टोटल इतना आ रहा है इसको जरा चेक भी करें कि वर्ग में कैलकुलेशन एर ना होती है नहीं सर अभी तो नहीं हुई है पी वन का टोटल यही ठीक बाकी डिपार्टमेंट्स की भी टोटलिंग कर देते हैं एट जीरो सिक्स एट अठारह सौ तीन नाइन एट सेवन वन सेवन वन एट एट चौबीस सौ चार नाइन फाइव नाइन टू यहाँ भी यहाँ भी हमने ये देखो एट द एंड ऑफ सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन समरी आपके ओवर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिख रहे हैं देखो काफ़ी लंबा सफ़र है इनका पहले खर्चे पता किए जाते हैं फैक्ट्री लेवल पे फिर बांटे जाते हैं हिस्से किए जाते हैं प्रोडक्शन और सर्विसेज में जिसे हम प्राइमरी कहते हैं फिर सेकेंडरी सीखा सेकेंडरी इन खर्चों को प्रोडक्शन तक ले आया ठीक अब ये कौन सा मैथड था रिवाइज करो मेरे साथ सर ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैथड था इसमें सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दी जाती है सर्विस टू सर्विस किसी तरह की कोई एलोकेशन नहीं की जाती ठीक है बात अब अगला सीखिए सर नेक्स्ट इज स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस मेथड में जो सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर होता है उस डिपार्टमेंट को सबसे पहले बांटा जाता है बिटवीन दी ऑल अदर डिपार्टमेंट्स ऑल अदर मतलब कि सर्विस अगर होगा तो सर्विस को भी शेयर देगा कहानी कुछ इस प्रकार है ऐसी पी वन पी टू पी थ्री मान लो तीन डिपार्टमेंट एस वन एस टू एस थ्री सर्विस वाले अब सबसे बड़ा सर्विस प्रोवाइडर ढूंढना होगा मतलब कुछ एज अ डिपार्टमेंट ढूंढना होगा जिसकी सर्विस की जरूरत सबको पड़ी जिसकी सर्विस सब ने अवेल की मान लो एस टू प्रूव हो जाता है कि वो रैंक वन है सर्विसेज देने के मामले में तो जब एस टू के हिस्से होंगे तो हिस्सा पी वन पी टू पी थ्री एस वन और एस थ्री को आएगा अब आप देख रहे हैं कि स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन में सर्विस का हिस्सा सर्विस में भी है अब रैंक टू मान लो एस थ्री डिपार्टमेंट में अब जब आप एस थ्री के हिस्से करेंगे तो ध्यान से P1, P2, P3 को तो हिस्सा आएगा एस वन को क्या आएगा एस टू को नहीं क्योंकि तो वो पहले से ही डिवाइड हो चुका है तो रेसी प्रोकल नहीं करना है कि एस टू ने एस वन एस टू ने एस थ्री को हिस्सा दिया तो आप एस थ्री से एस टू को भी हिस्सा दिलाए ना रेसी प्रोकल करना है तो अगले मेथड की वेट करनी है वो रेसी प्रोकल है स्टेप कहता है सबसे बड़ा खिलाड़ी पहले फिर सेकेंड खिलाड़ी फिर अब ऑब्वियस है कि थर्ड रैंक पर बेचारे एस थ्री का ही होगा इसके जब हिस्से होंगे तो सिर्फ तीन ही हिस्से होंगे बिटवीन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी वन पी टू पी थ्री ठीक है तो इस तरीके से स्टेप चलेगा अब सर स्टेप में बच्चा पूछता है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है खिलाड़ी इन देंस सबसे ज़्यादा सर्विसेबल जिसने सबसे ज़्यादा सर्विस दी है लोगों को सर नॉर्मल क्वेश्चन में तो क्वेश्चन बता दें जब आई बाबा क्वेश्चन बनाएंगे तो दिमाग लगाना पड़ेगा तोड़ सब चीज़ों का हो जाएगा नॉर्मल क्वेश्चन देखिए नॉर्मल क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर छः कंपनी हैज टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पी वन एंड पी टू एंड थ्री सर्विस डिपार्टमेंट टाइम कीपिंग स्टोर एंड मेंटेनेंस दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है जी पी वन एंड पी टू तीन सर्विस टाइम स्टोर एंड मेंटेनेंस टाइम कीपिंग is the rendering service to two production department and two other service department to so, time keeping wale do production aur do service total char department ko service de rahe store is rendering service to maintenance department along with the production store wale maintenance department ko service de rahe hain along with the production whereas maintenance is rendering service only to production तो सबसे बड़ा खिलाड़ी आपको कौन लगा इसमें 
सर ऑब्वियस है टाइम कीपिंग टाइम कीपिंग दो प्रोडक्शन और दो सर्विस संभालना स्टोर मेंटेनेंस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को संभालना मतलब तीन मेंटेनेंस इज ओनली गिविंग सर्विस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स तो बेसिकली सिर्फ दो मतलब सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन टाइम कीपिंग डिपार्टमेंट फिर कौन स्टोर फिर कौन मेंटेनेंस अब सर आप बांटोगे कैसे सर ये अगला सवाल है अब डाटा टोटल ओवरहेड एज पर पीडीएस का दिया हुआ मतलब प्राइमरी के हिसाब से खर्चे दिए हुए आपको P1, P2, S1, S2, S3 इंफॉर्मेशन दे रखी है नीचे नंबर ऑफ एम्प्लॉय नंबर ऑफ स्टोर एक्विशन मशीन आर्स तो आप लोगों को जब इन डिपार्टमेंट्स को बांटना है आप लोगों को जब इन डिपार्टमेंट्स को बांटना है तो आपको बेस की भी जरूरत पड़ेगी कैसे बांटेंगे तो टाइम कीपिंग को बांटने के लिए सबसे ऑप्टिम बेस है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज टाइम कीपिंग वगैरह अटेंडेंस पे रोल इस तरह के रिकॉर्ड रखते हैं और आपके एम्प्लॉयज एक बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जहाँ ज़्यादा एम्प्लॉय वहाँ ज़्यादा टाइम कीपिंग सर्विस स्टोर्स स्टोर्स के लिए स्टोर रिकोजिशन भी है अब स्टोर रिकोजिशन क्या होता है वो आपको याद होगा मटेरियल के चैप्टर में एक रिक्वेस्ट फॉर्म होता है जिसमें हम स्टोर्स को कहते हैं कि भाई हमें मटेरियल इशू कर दो हमें मटेरियल इशू कर दो अब जिसने स्टोर की सर्विस ज़्यादा अवेल की है ज़्यादा उसे तंग किया बार बार रिक्वेस्ट करके उसको ज़्यादा हिस्सा दे देंगे फिर उसके मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की बारी आएगी सर इसे कैसे बांट दो सर इसे भी बांट दूंगे बाहर से मेंटेनेंस करवाओ तो वैल्यू ऑफ मशीन रिपेयर मेंटेनेंस बाहर से मार्केट से इन हाउस मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बना दो तो वर्कर जो वहाँ रखे हैं टेक्नीशियन जो वहाँ रखे हैं उन्हें सैलरी तो हो ही जानी है तो बांटने के लिए बेस मशीन आर होता है भले जहाँ ज़्यादा मशीन चले ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत पड़े लो बना के देखिए इस मेथड की बॉडी में हाँ जी क्वेश्चन नंबर कितना आपके असाइनमेंट पे सिक्स्थ सिक्स्थ क्वेश्चन पी वन पी टू फिर एस वन एस टू एस थ्री तो प्रोडक्शन और सर्विस हमने लिख लिए अब इन पर टोटल ओवर लिखेंगे पीडीएस के अकॉर्डिंग टोटल ओवर एज पर पी डी एस सोलह हजार दस हजार चार हजार पाँच हजार तीन हजार तो आपको इनके एक्चुअल नाम भी पता होने चाहिए कि जो एस वन है वो टाइम कीपिंग वाले एस टू स्टोर वाले और एस थ्री जो है वो मेंटेनेंस वाले और सवाल स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन से क्यों होने लगा कि सवाल का जो बेसिक डाटा था वो ये शो करता था कि उन्होंने एक बराबर सर्विसेज नहीं दी टाइम कीपिंग इज रेंडरिंग सर्विस टू प्रोडक्शन एंड टू सर्विस मतलब फोर डिपार्टमेंट्स वेर एज टू मेंटेनेंस और प्रोडक्शन मेंटेनेंस ओनली प्रोडक्शन तो बांटना शुरू करते हैं जैसे सबसे पहले हमें एस वन डिपार्टमेंट बांटना है एस वन डिपार्टमेंट के चार हजार नेगेटिव कर दिए नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के रिशो बांटना अब एम्प्लॉय लिखते हुए ये बंदा बहुत स्कीमी है इसमें एम्प्लॉयज को आगे पीछे कर रहा है जैसे आपको जो रेशो बनानी है वो पी वन रेशो पी टू एस टू एस थ्री ऐसी रेशो चाहिए तो देट इज पी वन फोर्टी थर्टी ट्वेंटी फिर टेन तो यहाँ सोलह सौ सो, यहाँ बारह सौ या आठ सौ या चार सौ इतना इतना एस वन को बांट के आएगी पहले डिपार्टमेंट सतारह हजार छ सौ अगले में ग्यारह हजार दो सौ फिर मेल फिर इतना फिर इतना ये एस वन डिपार्टमेंट के एलोकेशन 
फिर एस टू डिपार्टमेंट की बारी आती है एस टू स्टोर डिपार्टमेंट फिफ्टी एट हंड्रेड का खर्चा इसको स्टोर रेक्विजिशन की रेशो मान स्टोर रेक्विजिशन की भी रेशो पी वन पी टू और एस थ्री भी देखें रेशो इज ट्वेंटी फोर रेशो ट्वेंटी रेशो सिक्स स्टोर यहाँ फिफ्टी एट हंड्रेड नेगेटिव और फिफ्टी एट हंड्रेड नेगेटिव स्टोर में आप कैसे बांटेंगे एक मिनट बेटा एक मिनट आप वेट करें मैं अभी आ रहा हेलो अच्छा चल ठीक ओके आ रहे हैं ये शादियों का दिन है ठीक है बेटा इस पार्ट में हम इतना ही कर पाएंगे इसको आगे जोड़ देंगे अभी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई है ठीक है कोई टेंशन नहीं आगे करते